യമൻ എന്ന അറബി രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സന ഇവിടുത്തെ മഹാദേവാലയമായ അൽ സലാഹ് മോസ്ക് സന്ദർശിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ കാറിൽ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് ഞാൻ അതിബൃഹത്തായ ഉദ്യാനം ഡ്രൈവർ യാഹിയ മോസ്കിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് കാർ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തി അകത്തെ കാഴ്ചകൾ വിശദമായി ചിത്രീകരിച്ചെങ്കിലും ദേവാലയത്തെ പുറത്തു നിന്നിങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നില്ല പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മോസ്കാണെന്ന് തോന്നും അതിൻ്റെ ഉൾവശം അതിവിശാലമാണ് പരിസരമാകട്ടെ അതിഗംഭീരമായി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങേ തലക്കലാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് അലി അബ്ദുള്ള സലേഹ് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അത്ഭുതാകാരമുള്ള ആറ് മിനാരങ്ങളാണ് പുറം കാഴ്ചയിൽ അൽ സലേഹ് മോസ്കിന്റെ പ്രത്യേകത നൂറ് മീറ്റർ വീതം ഉയരമുണ്ട് അതിന് അതായത് ഒരു മുപ്പത് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം ഇതാണ് ദേവാലയത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന വഴി മോസ്കിന്റെ നേരെ മുൻഭാഗമാണ് കാഴ്ചയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം യമനി ജനതയെ ഒട്ടൊക്കെ ഭീതിയിൽ നിർത്തി ഭരിച്ച സലേഹ് ഈ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന അൽ സലേഹ് മോസ്ക് ആണെന്ന് പറയാം പണി പൂർത്തിയായപ്പോൾ മോസ്കിന് തന്നോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം തന്റെ പേര് തന്നെ നൽകിക്കളഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് ദേവാലയത്തിന് പീപ്പിൾസ് മോസ്ക് എന്ന പേര് നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി വരികയാണിപ്പോൾ മോസ്കിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന് റോമിലെ കൊളോസിയത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഞാൻ പ്രധാന പാതയിലൂടെ നടന്ന് മാർബിൾ പടവുകൾ കയറി ഈ ഭാഗം നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നില്ല പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിലും ആ വാതിലിലൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുടെ ഉയരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക വാതിലുകൾക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഇരുപതടി ഉയരം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളും മോസ്കിന്റെ ഉദ്യാന വിശാലതയുമൊക്കെ കാണാം ഒരേ സമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കാറുകൾ നിർത്തിയിടാവുന്ന വിധമാണ് മോസ്കിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പുൽത്തകടികൾ വെട്ടി ഒരുക്കിയിടാൻ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ജീവനക്കാരുമൊക്കെയുണ്ട് സനായിൽ വൃത്തിയായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏകഭാഗം ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാഹിയായുടെ കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടരുകയാണ് യമനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കടുത്ത മതവിശ്വാസികളാണെങ്കിലും അൽ സലേഹ് മോസ്കിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വലിയ മതിപ്പില്ല മോസ്കിന്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നതുവരെയും ബെയ്ദ് സുറ എന്നയാളുടെ പുരാതന കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്തായിരുന്നു ഈ പ്രദേശമത്രയും ഇവിടെ മോസ്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അവകാശം നിരുപാധികം വിട്ടു നൽകണമെന്ന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ദൂതന്മാർ സുറ കുടുംബത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ സമ്മതിച്ചില്ല തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പ്രസിഡന്റ് നിയോഗിച്ച ഒരു ഗൂഢസംഘം ബെയ്ദ് സുറായുടെ മൂത്ത മകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അയാളെ മോചിപ്പിക്കാൻ സുറ കുടുംബത്തിന് ഭൂമി വിട്ടു നൽകുകയെ നിർവാഹമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ തട്ടിച്ചെടുത്ത ഭൂമിയിൽ പണിത ദേവാലയത്തോട് അള്ളാഹുവിന് പോലും മതിപ്പില്ലെന്നാണ് സലേഹ് വിരോധികൾ പറയുന്നത് പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനിടെ പലവിധ അപകടങ്ങളിലായി നിരവധി പേർ മരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണെന്നും അവർ പറയുന്നു യമൻ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സൈദ് പറയുന്നത് കാർ വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നരച്ച കെട്ടിടങ്ങളും പൊടിമണ്ണിന്റെ പാതയോരങ്ങളും റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന പഴഞ്ചൻ വാഹനങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച സനായിയുടെ ഓൾഡ് സിറ്റിയുടെ പകൽ കാഴ്ചകളും ഇന്നലെ കാണാത്ത ചില പ്രദേശങ്ങളുമൊക്കെ എന്നെ കാണിക്കാനായാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സനാപട്ടണത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ കണ്ടു തീർക്കാനാണ് എന്റെ പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ടണത്തിന് പുറത്തുള്ള ചില കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകണം ജനം തിങ്ങി വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ വ്യവസായമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പട്ടണമാണ് സന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലയിലെ ശോച്യാവസ്ഥയും വൈദ്യുതിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഭീമമായ ചെലവും മൂലധനമില്ലായ്മയുമൊക്കെ സനായെ വ്യാവസായിക ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു പരുത്തിത്തുണി തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചെറിയ ഏതാനും ഫാക്ടറികളാണ് സനായിലുള്ളത് എണ്ണ സംസ്കരണം വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ റിപ്പയറിംഗ് തുടങ്ങിയ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതാനും കമ്പനികളുമുണ്ട് എങ്കിലും നഗരവാസികളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും തൊഴിൽ രഹിതരാണ് ഹോട്ടലുകൾ ആശുപത്രികൾ സ്കൂളുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് സനായിൽ അവിടങ്ങളിൽ ധാരാളം വിദേശികളും ജോലി ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണെങ്കിലും യമന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സന വലിയ സംഭാവനയൊന്നും നൽകുന്നില്ല സനായിയുടെ ചുറ്റുമായി മലനിരകളാണ് അവയിലെല്ലാം പട്ടാള ക്യാമ്പുകളും നിരീക്ഷണ നിലയങ്ങളുമൊക്കെയുണ്ട് 
സനാനഗരം പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് പറയാം യമൻ ഭരണത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും പട്ടാളത്തിന് നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ ഭരണമാറ്റകാലത്തും ഇവിടെ അധികാരം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പല ഗോത്രങ്ങളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുക എന്നത് പട്ടാളത്തിന് പോലും അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്നത് വേറെ കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിനിടയിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും തെക്കൻ യമനിലേക്ക് ഒഴുകിയ ആയുധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ പക്കലുണ്ട് ചെറിയ വാക്കുതർക്കങ്ങൾക്ക് പോലും തോക്കുകൊണ്ട് കണക്ക് തീർക്കുന്ന പ്രവണത ജനങ്ങളിൽ വ്യാപകമാണ് കാർ പഴയ നഗരഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു മുന്നിൽ കാണുന്ന ജനാലയിലൊക്കെ ചിത്രപ്പണികളോടു കൂടിയ ആ കെട്ടിടങ്ങൾ പഴയ നഗരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞാനും സൈദും നടത്തം തുടങ്ങി പഴയ നഗരത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തുകൂടി കടന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നിറങ്ങുക അപ്പോഴേക്കും കാറുമായി അവിടെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് യാഹിയ പോയിരിക്കുന്നത് ഈ തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പുതിയ തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഒന്നുപോലും കാണുന്നില്ല മുന്നിൽ കാണുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശൈലി ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്തതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ അലങ്കാര പണികൾ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ ചെറിയ വീടിനു പോലും കാണാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൈമാറിയെത്തിയ ഈ പാരമ്പര്യം രാഷ്ട്രീയമായ അക്രമങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതാവസ്ഥയ്ക്കുമിടയിൽ തകരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയാണ് സന പഴയതൊക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് അമ്പരച്ചുമ്പികളും ഫ്ളാറ്റുകളും പണിയാതെ പഴയതെല്ലാം അതേപടി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു ആ കാഴ്ചകളിലൂടെ എത്ര നടന്നാലും മതി വരില്ല പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഒരു രീതിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കല്ലുപെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ അതുണ്ടാക്കുക പക്ഷേ പശ്ചിമേഷ്യയുടെ അത്തരം സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ശൈലി കൂടി സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിർമ്മിതികളിലെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവയുടെ ജനാലകൾ അലബാഷർ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുള്ളതാണ് മണ്ണും ചരലും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഇഷ്ടിക കൊണ്ടാണ് കെട്ടിടങ്ങളും മതിലുമൊക്കെ പണിതിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പല പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് തകർന്നു വീണിരുന്നു അവയൊക്കെ പഴയപടി തന്നെയാണ് പുനർനിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ സനായുടെ പഴയ നഗരത്തിലുണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമായി സന മാറിയ ഏഴ് എട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഇവയൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് പഴയ നഗരത്തിന്റെ ഇടത്തെരുവുകളിലൂടെ സൈദിന് പിന്നാലെ നടത്തം തുടരുകയാണ് യുനെസ്കോയുടെ സഹായത്തോടെ പല കെട്ടിടങ്ങളിലും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അക്കാണുന്ന വെള്ളനിറമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ആറു നിലകൾ വരെയുള്ള വീടുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ചെത്തിയൊരുക്കിയ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ പാകിയാണ് ഓരോ നിലയും വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുൻപ് ഇത്രയും ആസൂത്രിതമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു നഗരത്തെയും അവിടെ നിലനിന്ന സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ച് ഓർക്കുക ഏതാനും ദേവാലയങ്ങളോ കൊട്ടാരങ്ങളോ അല്ലാതെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള വീടുകളോ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണാനില്ല കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കുറെ നേരം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തരം ചില ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ കാണാം പഴയകാലത്തെ ബുസ്താനുകളായിരുന്നു ഇത് വീടിനോട് ചേർന്ന് പഴങ്ങളും പൂക്കളും പച്ചക്കറിയും വളർത്തുന്ന തോട്ടത്തെയാണ് ബുസ്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് സനായിയുടെ പഴയ നഗരം എത്ര ആസൂത്രിതമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ബുസ്താൻ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നഗരത്തിന്റെ ശ്വാസകോശം പോലെ ഒരു തോട്ടം പണ്ടിവിടേക്ക് സുസജ്ജമായ ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പഴയ നഗരവാസികൾ മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ കൃഷി നടത്താറുണ്ട് ഇത്തരം കുറേയേറെ ബുസ്താനുകൾ ഈ പഴയ നഗരത്തിന് അകത്തു തന്നെയുണ്ട് ഒഴിവുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു വയ്ക്കുകയല്ല സനായിയുടെ പൂർവികർ ചെയ്തത് വീടുകളിലേക്കെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് കാറ്റും വെളിച്ചവും കടന്നു വരാൻ സഹായിക്കും വിധം ഇടയ്ക്കിടെ ബുസ്താനുകളും അവർ രൂപപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പല തോട്ടങ്ങളും അവയ്ക്ക് ചുറ്റുമായുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ചേർന്നതാണ് സന ഓൾഡ് സിറ്റി 
ഈ ബുസ്താൻ പല കണ്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഉള്ളിക്കൃഷിയാണ് നടക്കുന്നത് കിളച്ചൊരുക്കിയ ഒരു കണ്ടത്തിൽ ഒരു വൃദ്ധൻ എന്തോ വിത്തിടുന്നുണ്ട് പയറോ മറ്റെന്തോ ധാന്യമോ ആണ് വിതയ്ക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം വ്യക്തമാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ അതിരിടുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് തറനിരപ്പിൽ നിന്നും അല്പം താഴെയാണ് ബുസ്താൻ അതിന്റെ അരികുകൾ കല്ലുപടുത്ത് ഭദ്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ക്യാമറ കണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ ജോലി തെല്ലുനേരം നിർത്തി ലാഭകരമല്ലാത്ത കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരാശ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൂപ്പന്റെ ഭാവത്തിലും വാക്കുകളിലും ഞങ്ങൾ ആ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമൊന്നും നടന്നു ബുസ്താനു ചുറ്റും വീതിയാറുന്ന ഒരു പാതയൊക്കെയുണ്ട് പണ്ടുകാലം മുതലെ കൂട്ടുകൃഷി സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്ന തോട്ടങ്ങളാണ് അറേബ്യൻ നാടുകളിലെ ബുസ്താനുകൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ധാന്യവും പച്ചക്കറിയുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ബുസ്താനുകൾ ഇന്നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കെട്ടിടങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ശൈലി നമ്മിൽ അത്ഭുതമുളവാക്കും വെറും കല്ലുകൾ അടുക്കിവെച്ചാണ് പല കെട്ടിടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കല്ലുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ കുമ്മായത്തിന്റെയോ ചെളിയുടെയോ ചാന്തുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ചില കെട്ടിടങ്ങളിൽ കുമ്മായമോ കളിമണ്ണോ തേച്ച് ജനാലകൾക്കും വാതിലുകൾക്കും ചുറ്റും ചില ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പറുതയണിഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ബാഗ് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇടവഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ സൈദിന് പിന്നാലെ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ചരിത്രം കടന്നുപോയ വഴികൾ യുദ്ധങ്ങളും കലാപങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ട വഴികൾ ചെറിയ വാതിലുകളാണ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കിളിവാതിലുകൾ പോലുള്ള അതിലൂടെ നൂണ്ടിറങ്ങി വേണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇടവഴിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച ശുദ്ധജലം സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ടാങ്കുകളാണ് ശുദ്ധജലത്തിന് വലിയ ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന നഗരമാണ് സന ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണം ഒട്ടും കാര്യക്ഷമവുമല്ല അതിനാൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ വസിക്കുന്ന പല കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് ലോഹ ടാങ്കുകൾ വാങ്ങി വഴിയരികിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജലക്ഷാമം പോലെ തന്നെ കടുത്ത വൈദ്യുതി ക്ഷാമവുമുണ്ട് സനായിൽ പക്ഷേ തെരുവ് വിളക്കുകൾ പലതും പകൽ നേരത്ത് ഓഫാക്കാൻ മറന്നുപോകുന്നു കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ ചെറു ചത്തുരങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് പണ്ട് ചെറിയ ചന്തകളാണ് ഈ ഒഴിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഇതൊക്കെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ചില കെട്ടിടങ്ങളുടെ താഴത്തെ നിലകളിൽ ഏതാനും സർവാണി പീഡികകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പഴയ നഗരത്തിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ച അങ്ങനെ നിൽക്കെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ അനൗൺസ്മെന്റുമായി ഒരു വണ്ടി വരുന്നു കോഴിക്കച്ചവടക്കാരാണ് ഇതൊരു പുതുമയുള്ള കാഴ്ച തന്നെ കോഴിയുടെ വില മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുന്ന കച്ചവട വാഹനം കടന്നു പോകുന്നതും നിർത്തിയിട്ടതുമായ വണ്ടികളെല്ലാം പെയിന്റ് അടർന്നതും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതുമൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ കൗതുകമായി എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കേരളമെന്ന് ഉത്തരം കൊടുത്തപ്പോൾ കേരളമൊക്കെ അറിയാമെന്ന ആളെ പോലെ വലിയൊരു ചിരി സമ്മാനിച്ച് ആശാൻ കടന്നുപോയി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടത്തം തുടർന്നു കാണുക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിൽ ലഭിക്കുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് പഞ്ചാബ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കർണാടക ഉത്തരാഖണ്ഡ് സഞ്ചാരം ഇന്ത്യ മൂന്ന് പെൻഡ്രൈവുകൾ ഇപ്പോൾ ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ട് ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ ജീവിതവും ഒത്തുചേരുന്ന ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചകളുടെ ഈ അസുലഭ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ അഞ്ചും ആറും നിലകളുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വീടും ടവർ ഹൗസുകൾ എന്നാണ് ഇവ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെതാവും ഒരു കെട്ടിടം കുടുംബത്തിന്റെ പല ശാഖകൾ പല നിലകളിൽ താമസിക്കുന്നതാണ് പതിവ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട് 
ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തും പിന്നീട് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യകാലത്തുമാണ് അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ ഇത്തരം ആവാസ വ്യവസ്ഥിതികൾ രൂപപ്പെട്ടത് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ കുടുംബ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന നാടാണ് യമൻ പണ്ടുകാലം മുതലേ അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നാല് സ്ത്രീകളെ വരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം വളരെ പിന്നിലാണ് ഭൂരിഭാഗം പെൺകുട്ടികളുടെയും വിവാഹം പതിനാല് വയസ്സിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നു ഗോത്ര രീതികൾ പിന്തുടരുന്നവരാകയാൽ യമനികളുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചെല്ലാം പ്രത്യേക ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളുമുണ്ട് പുരുഷന്മാർ വിവാഹിതരാകുകയും കുടുംബത്തിലെ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വീടിൻ്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പല ശാഖകളിലായി നിരവധി അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബം ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നു പഴയ നഗരത്തിലെ ചന്ത പോലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നടന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കച്ചവടക്കാരൊക്കെയുണ്ട് എന്റെ ക്യാമറ കണ്ടതോടെ ഓറഞ്ച് കച്ചവടക്കാരനും കൂടെയുള്ള പയ്യന്മാർക്കും കൗതുകമായി ഖാട്ട് എന്ന ലഹരിയില ചവച്ച് ചവച്ച് പല്ലു തേഞ്ഞുപോയ കച്ചവടക്കാരൻ അയാളെ ക്യാമറയിലാക്കിയതിന് പ്രതിഫലമായി ഒരു ഓറഞ്ച് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാബ് ഷൌബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണിത് ഇവിടെ കുറെ പേരുടെ കച്ചവടം ഇതാണ് യമനികളുടെ മുറുക്കാനായ ഖാട്ട് യമനിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഖാട്ടിന്റെ തളിരിലയാണ് ചവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഖാട്ടിന് ഇരുന്നൂറ് യമനി റിയാലാണ് വില വലിയൊരു കച്ചവടമാണിത് യമനിലെ പുരുഷന്മാരിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനവും സ്ഥിരമായി ഖാട്ട് ചവയ്ക്കുന്നവരാണ് യമന്റെ രാഷ്ട്രീയവും കാർഷിക സാമ്പത്തിക രംഗവുമെല്ലാം ഈ ഒരു ലഹരി ഇലയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് പറയാം മദ്യം പോലെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നതോ പുകയില പോലെ മാരക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ ലഹരി വസ്തുവല്ല ഖാട്ട് സ്ത്രീകളും ഖാട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതും അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതും കാണാം ഇതിനിടെ വേറൊരാൾ വലിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം കടിച്ചു ചവച്ച് എന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ തന്റേതായ സംഭാവന അർപ്പിക്കുന്നു തെരുവിൽ പറുതയിട്ട സ്ത്രീകളും കച്ചവടക്കാരുമൊക്കെയായി സാധാരണമായ കാഴ്ചകൾ ഇടിഞ്ഞു തെരുവുകൾ വഴികളൊക്കെ കല്ലുപാകിയതാണ് ബാബ്ഷൌബിലെ ഈ പ്രദേശമാണ് സന ഓൾഡ് സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ മാർക്കറ്റ് പ്രദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണിത് ഇവിടെ ധാരാളം വഴിയോര കച്ചവടക്കാരും വീൽ ബാരോകളിൽ ചരക്കുമായി പോകുന്നവരും ക്യാമറ കണ്ട് ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന പർദ്ധധാരികളും എല്ലാമുണ്ട് ഇത്തരം പള്ളി മിനാരങ്ങൾ ഓൾഡ് സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗത്തും കാണാം ആകെ നൂറ്റി മൂന്ന് മോസ്കുകളുണ്ട് ഓൾഡ് സിറ്റിയിൽ അവരവരുടേതായ ജീവിത രീതികളിൽ നീങ്ങുന്ന ആളുകൾ തോക്കുധാരികളായ പട്ടാളക്കാർ വരെയുണ്ട് ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥതയുള്ളവർ ഒഴിഞ്ഞുമാറി പോകുമെന്നല്ലാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ആക്രോശിക്കാനോ ആരും തുനിയുന്നില്ല ഒരിടത്ത് ഒരാൾ നിന്ന് ലേലംവിളി പോലെ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്തോ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്നു കടത്തിന്നകളിൽ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ ബലൂൺ വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ വേഷത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത തുണിക്കടകൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് അരപ്പട്ടയിൽ കഠാരിയും തിരികെ വെച്ച് നടക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ എന്തെല്ലാമോ കൊണ്ടുവന്ന് വേലത്തിരുന്ന് വിൽക്കുന്ന വൃദ്ധർ അവരുടെ അരയിലുമുണ്ട് കഠാര പൗരാണികതയുടെ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ താഴത്തെ നിലകളിൽ വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കടകൾ യമനി സ്ത്രീകളെല്ലാം കറുത്ത പർദ്ദയ്ക്കുള്ളിൽ വർണ്ണച്ചേലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും തിളങ്ങുന്ന ആഭരണങ്ങളുമൊക്കെ ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവർക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ഇടവഴികളിലൂടെ നടത്തം തുടരുകയാണ് ശ്രമദാനമെന്നോണം ചിലർ പാതയോരം വൃത്തിയാക്കുന്നു ഇതിലെ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി രാത്രിയിൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ലൈനുകൾ ഓഫാക്കുകയുള്ളൂ പകൽ തെരുവ് വിളക്കുകളൊക്കെ കത്തിക്കിടക്കുന്നു എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഗുജറാത്തുമായി വലിയ തോതിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമാണ് യമൻ അന്ന് യമനികൾക്ക് ഇന്ത്യയെന്നാൽ ഗുജറാത്ത് ആയിരുന്നു ചില കെട്ടിടങ്ങളിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ജാലകങ്ങളുണ്ട് 
മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണത് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തടികളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും വന്നവയുമുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുമെത്തിയ മര ഉരുപ്പിടികൾ ഇവിടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സയ്യിദ് പറഞ്ഞു ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ പടുത്തിരിക്കുന്ന കല്ലുകളും ഇഷ്ടികയും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പടുത്തിരിക്കുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിക്കുക ജാലകങ്ങളിലെയും വാതിൽപ്പടിയിലെയും കൊത്തുപണികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് യമന്റെ പരമ്പരാഗതമായ വാസ്തുവിദ്യാരീതി ഇക്കാണുന്നത് ഒരു ഹോട്ടലാണ് ബുർജ് അൽ സലാം ഹോട്ടൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ സനായിയുടെ ഓൾഡ് സിറ്റിയെ വിശദമായി കാണാമെന്നാണ് സയ്യിദ് പറയുന്നത് ഓൾഡ് സിറ്റിയിലുള്ള ഏക വലിയ ഹോട്ടലാണ് ബുർജ് അൽ സലാം ഹോട്ടലിൻ്റെ ടെറസിലിരുന്ന് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുകയും ഒപ്പം ഓൾഡ് സിറ്റിയെ കാണുകയും ചെയ്യാമെന്ന് സയ്യിദ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇനി ഹോട്ടലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറണം 